여기 여기가 바다방이거든. 전화 좀 받아봐. Sorry, sorry. 전주 한옥마을 자만재 대표 김은주입니다. 이 공간은 저희 식구가 살던 집이에요. 그리고 그 전에 저희 남편이 문화연구 창이라는 문화기획 관련 사무실을 쓰고 있었다가 아이들이 대학을 진학을 해서 방이 비어가지고 제가 여기에서 그림도 좀 가르치고 이랬다가 게스트하우스를 시작하게 됐어요. 이제 사람들이 하면 참 좋겠다. 저하고 어울릴 것 같다 해서 천천히 시작하게 됐어요. 일단은 미술을 전공을 했으니까 게스트하우스를 하면서도 그림 그리는 기분으로 해요 소품 하나하나를 놓는 것도 조형적 미 이런 걸 생각하는데 전공이 그러다 보니까 그게 재미있는 거고 이후에는 조경에 눈을 뜨게 됐어요 그래서 초보 정원직인데 장미라던가 숙극이라던가 이런 걸 키우게 됐거든요 그래서 여기에서 사생활을 할수 있는 아뜰리의 정원을 만드는 게제 꿈이에요 음식처럼 자기 취향들이 있잖아요 그런데 이제 아무래도 호텔이나 뭐 비교하는 것들이 숙소의 상세 설명을 보지 않은 채로 오셔서 불만족을 말씀을 하시거나 게스트하우스는 원래 주인이 가지고 있는 걸 누리는 거잖아요 같이 근데 소중하게 사용하지 않을 때 제일 많이 속상했고 좋았던 건 어느 순간부터 제 취향을 아시는 분들이 오시게 됐어요 그래서 숙소에 대한 이미지가 굉장히 좋아지기 시작했고 그 이후에는 불만이 없으시더라고요 그리고 저도 또한 게스트가 원하는 걸 알게 됐고 그래서 지금 굉장히 잘 운영이 되고 있고요 그런 분들이 오시다 보니까 집을 또 소중하게 사용을 하시고 그래요 저희 집이 자만재인 이유가 조선시대 때 여기가 자만동이었어요 그래서 거기에 이제 이름을 붙여갖고 자만재라고 하거든요 불구자자에다가 찰만자 해가지고 하는데 여기가 이루어진 건 원래 예술가들이 교동을 굉장히 사랑했어요 그래서 공예인들이 임대로 살기 시작하다가 예술가들이 이제 임대를 했지만 자기 집처럼 예쁘게 꾸미고 이러는데 영화를 이제 한두 편 찍게 됐어요 영화 감독들이 너무 좋아라 하는 거예요 그래서 붐이 일었고 또 거기에 맞 쳐가지고 지자체 단체장들이 그럼 여기를 한번 조성을 해보자 이제 이렇게 되면서 교동이 굉장히 유명해진 거죠 반려견이랑 같이 동행하는 분들이 굉장히 많고요 그리고 가족 단위 왜냐하면 저희는 이렇게 별채 본체로 나눠져 있지만 한 팀만 받아요 무조건 그러니까 본체만 쓰거나 아니면 별채 본체를 동시에 같이 쓰시거나 코로나 이후에 이루어진 건데 그러다 보니까 만족도가 훨씬 높더라고요 한 팀만 받으니까 이제 편안하게 별장처럼 쓴다는 그런 말들을 표현을 하시더라고요 적성이 맞아야 될것 같아요 <웃음> 이게 맞아야 되는 게 인테리어라든가 미적 감각들이 굉장히 중요하고 깨끗해야 되는 건 당연한 거니까 근데 이거를 너무 즐길 수 있는 사람 그리고 이왕이면 내 집이었으면 좋겠고 왜냐면 임대료라는 게 있잖아요 투자 가치 대비해서 이게 어떻게 변화할지 모르니까 저한테도 그런 얘기를 많이 하세요 게스트하우스 하면 어떻겠냐고 그런데 저는 내 집이면 그냥 무조건 하라고 하겠는데 그 외에는 이 부동산이라는 게 어떻게 변화할지 모르기 때문에 조금 더 신중하게 생각하라 이렇게 얘기를 해주죠 아 저는 아니고 제 절친이 개를 일곱 마리 고양이를 열 마리 그것도 유기견 유기묘 이렇게 키우는데 그게 좀 영향이 됐어요 처음에는 전혀 저 관심이 없었는데 그 친구가 얘기하는 것들 그리고 정말 실제 가서 보면 유기견을 키운다는 거 쉬운 게 아닌데 정말 돈 어마어마하게 해서 이렇게 수술도 시켜주고 이런 걸 보면서 관심을 갖게 됐고 반려견을 데리고 오는 분들은 예의가 바라요 애나하고 틀려요 좋더라고요 오히려 고마워하시는 마음이 저한테 이렇게 다가오는 게 좋더라고요 은혜라는 분이 있는데 반려견을 데리고 엄마 아빠를 모시고 왔다가 너무 좋았다는 그걸 블로그에 올리기 시작하신 거예요 그걸 통해서 저희 집이 반려견을 데리고 오는 분이 훨씬 많아졌고 게스트 눈에서 자만재를 바라보는 눈이 또 다르잖아요 서로 게스트 간에 그게 맞았던 것 같아요 그래서 그분 제일 기억에 많이 남아요 아 게스트가 원하시는 게 이런 거였구나 라는 걸 그분 통해서 알게 됐죠 가끔은 이렇기도 해요. 그러니까 뭐, 쇼파를 뭐, 이렇게 긁어가지고, 천이 이제, 이래 손상이 됐다거나, 이런 부분이 있으면 저도. 
곤욕스러워요 그런데 그럴 때는 얘기를 해주셨으면 좋겠다 개밥이 방바닥에 떨어져 있다거나 침대 위에 있다거나 뭐 이런 것들은 좀 서로 주의를 했으면 좋겠다는 거고 그 외에는 없어요? <웃음> 좋습니다 아직까지는 3시 입실이고요 어, 11시 퇴실에 예약은 플랫폼이 있는데 이제 네이버 전화 주시거나 에어비앤비 있고요 부킹닷컴 이게 세 가지 자 <웃음> 자유롭고 감각적인 이곳에 만 어, 만족하실 겁니다 제 제가 적극 추천하는 곳입니다 <웃음> 여기가 마당이 있어서 너무 좋은 것 같아요 강아지들 같이 오면 여기 풀어놓고 사방이 다 막혀 있어가지고 어디 나갈 그런 일도 없고 너무 좋은 것 같아요 이런 장독대들 너무 한옥과 어울리지 않나요? 나름 새 집도 있어 여기 그리고 전체적으로 진짜 한옥의 분위기가 엄청 느껴지는 곳입니다 바다방 바다방에 한번 들어가 볼게요 아 안에 화장실이랑 다돼 있구나 여기 TV도 있고 냉장고도 있고 전자레인지도 있고 화장대도 조그맣게 하나 있습니다 그리고 침대 침대랑 어, 여기 화장실이랑 샤워실도 되게 깔끔하고 어 여기 되게 독특하다 여기 화장실이고 신발을 이렇게 신고 들어오면 여기 거울도 있고 이게 그건 것 같아요 대야 세수대야 같은 거 개조해서 만든 것 같아요 딱 맞네 근데 어떻게 <웃음> 되게 귀엽다 이거 세수대야 모양이 여기 이렇게 있어 역시 미술을 전공하셔서 그런지 감각이 좀 남달라 잘 놀다 갑니다 이런 글도 있고 이거는 학생이 쓴 글씨 같아요 좋은 추억 많이 쌓고 가요 다음에 또 올게요 여긴 약간 거실처럼 돼 있네요 누리방 아 여기 천장이 되게 예쁘다 한옥의 그 느낌을 되게 잘 살려서 만든 천장이네요 깔끔한 거실 같은 그런 공간인 것 같아요 누리방이랍니다 나무방 연결되어 있네요 나무방 어 되게 좋은 향 난다 이렇게 침대가 있고 여기서 여기로 나가면 아까 거실 갔던 누리방입니다 이런 흔들 의자도 있어요 뭔가 애기들 이런 거 되게 좋아하겠다 그리고 너무 좋은 게 흔들 의자가 괜히 여기 있는 게 아니야 이렇게 흔들 의자 앉아가지고 밖에 보면 너무 좋을 것 같아요 야외가 오늘 날씨도 좋고 밖에 테이블도 있고 해가지고 여기 앉아서 보는 그런 재미도 있을 것 같아요 바로 옆으로 가면 여기가 주방이네요 주방도 되게 깔끔하게 돼 있어요 엄청 스티커가 다 붙어 있거든요 호스트 전용 게스트 전용 그래서 게스트 전용에서 열어서 필요한 걸 쓰시면 될것 같아요 아왜 그렇게 다소곳하게 있어? 그래서 가야 되니까 다음처럼 가야 되니까 다음처럼 가야 되니까, 다음 다음 가야 되니까. 이제 줄리는 저기서 콩이 잡고 뭐하고 계세요? 카메라 충전 아 이제 뽑으래 카메라 감독님이 뽑으시래요 <웃음> 얘들아 안녕 아 귀여워 <웃음> 뭐야 저 댕댕이들 안녕 봤어. 갑시다 출발